ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಬ್ರದರ್ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡೋದು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ದೇವ್ರ ಮಾಡಿದಂತ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೇಳೋದು ಆಮೇಲೆ ಯಾರ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಬ್ರದರ್ ದೇವ್ರ ಮಾಡಿದ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನ ನಾವು ಸ್ಮರಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ತಗ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ಮೊದ್ಲು ದೇವ್ರ ನೋಡ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಹೇಳಬೇಕು ಬ್ರದರ್ ಆ ತರ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ನಾವು ಮಾಡೋದನ್ನ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಬ್ರದರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬ್ರದರ್ ಸರಿ ಬ್ರದ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಾತುಗಳು ದೇವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿರುವ ಮಾತುಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಶಯ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಾತುಗಳು ದೇವರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿದೆ ಆ ಸರಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತಾಯ ಬರ ಸುವಾರ್ತೆ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳನೇ ವಚನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮತ್ತಾಯ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳನೇ ವಚನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಸುಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಬೇಡ ಅವರು ಬಹಳ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ದೇವರು ಕೇಳುತ್ತಾನೆಂದು ನೆನೆಸುತ್ತಾರೆ ಸಾಕು ಸಿಸ್ಟ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟ್ರೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳ ಹಾಗೆ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳ ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಅವ್ರು ಬಹಳ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡಿದ್ರೆ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬರುವಂತದೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬರುವಂತದ್ದೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗಿದೆ ಸರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಈಗ ನಾವು ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಾವು ಈ ಸತ್ಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲೂಕನ್ನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ಹನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆತನು ಒಂದಾನೊಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದಾಗ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಆತನಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಯೋಹಾನನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕಲಿಸಿದ ಹಾಗೆ ನಮಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಸು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಇಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯಂದ್ರು ಬಂದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆ ಯೋಹಾನನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯಂದ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಲಿಸೋದನ್ನ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯ ಬಂದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯಂದ್ರಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಶಿಷ್ಯಂದ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಓದುವಾಗ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಓದೋದ್ ಬೇಡಿ ನೀವ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು ಕಲಿಬೇಕು ಈ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತನ್
ಯಾರಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅದನ್ನೇ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಂತ ಮಾತು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತಾಯಿನ ಬರಸು ವಾರ್ತೆ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಹದಿಮೂರರ ವಚನ ತನಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಓದ್ತೇವೆ ಸರಿ ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಹಾನ್ ಬರಸು ವಾರ್ತೆ ಒಂದು ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಆತನ ಆತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರ ಆತನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರ ಆತನಿಗೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗುವ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟರು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಸರಿ ಈಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ ಇನ್ನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಶಿಕ್ಷಣರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಈಗ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಶಿಕ್ಷಣರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ನೆರವೇರು ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸರಿ ನಾವು ಈಗ ಇರುವಂತ ರಾಜ್ಯ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಅದು ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ಈಗ ಇರುವಂತ ಈ ರಾಜ್ಯ ಕೆಟ್ಟು ಹೋದಂತ ಆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ ಕೆಟ್ಟು ಹೋದಂತ ಈ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬೇಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಲೋಕದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದರೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಗಳು ಅಪಾಯಗಳು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿರುವಂತದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಮಗ್ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಬರ್ಬೇಕು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಇರ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಇರುತ್ತದೆ ಈ ಅಪಘಾತಗಳು ಅಪಾಯಗಳು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ನೆರವೇರುವ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತ ನೆರವೇರ್ಬೇಕು ದೇವರ ಚಿತ್ತ ನೆರವೇರುವ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಭೆಯಾಗಿರುವ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಹೇಗೆ ನೆರವೇರ್ತದೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಭೆಯಾಗಿರುವ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರ ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರವನ್ನು ಇವತ್ತು ದಯಪಾಲಿಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರ ಇದು ಬರೀ ಆಹಾರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ನಡೆಸುವಂತ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತವ್ರೆ ಅಂತ ನಾವು ಇದು ತಿನ್ನುವಂತ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಇದು ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತಾಯನ್ ಬರ ಸುಭಾರ್ತೆ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ವಚನ ಓದ್ಬೋದಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಾಧಾರಣೆಗೆ ಏನು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಕುಡಿಯಬೇಕು ನಮ್ಮ ದೇಹ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಏನು ಒದ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಾಣವು ಉಡುಪಿಗಿಂತ ದೇಹವು ಮೇಲಾದದ್ದಲ್ಲವೇ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುವ ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿರಿ ಅವು ಬಿತ್ತುವುದಿಲ್ಲ ಕೊಯ್ಯುವುದಿಲ್ಲ ಕಣಜಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಆದಾಗ್ಯೂ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಕಿ ಸಲಹುತ್ತಾನೆ ಅವುಗಳಿಗಿಂತ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನವರಲ್ಲವೋ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮಳ ಉದ್ದ ಬೆಳೆಯುವುದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಂದ ಆದೀತು ಸಾಕು ಬ್ರದ ನೋಡಿ ಸಾಕು ಬ್ರದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದ ಆ ನೋಡಿ
ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗ್ ಬೇಕಾದ ಬೇಕಾದರೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಅಗತ್ಯತೆ ಏನು ನಮ್ಗ್ ಬೇಕ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ ಅದು ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಮತ್ತ ಏನ್ ಬಳಸ ಬರ್ತೆ ಅದೇ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ ಮೂರನೇ ವಚನ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಈಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಮೊದಲು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿಯೂ ನೀತಿಗಾಗಿಯೂ ತವಕ ಪಡೀರಿ ಇವುಗಳ ಕೂಡ ಅವೆಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ದೊರಕಬಹುದು ಸಾಕು ಹೃದಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೃದಯ ನೋಡಿದ್ರ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು ಊಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಟ್ಟೆಗೋಸ್ಕರ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ತವಕ ಪಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ದೇವರು ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ದೇವ್ರ ಬಳಿ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೇಕು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ದೇವ್ರು ಸಂದಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ನೀತಿ ಹೌದು ನಾವು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀತಿಗಾಗಿ ತವಕ ಪಡುವವರಾದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೂಡಿಸಿ ಕೊಡಲ್ಪಡ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಹ್ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀತಿಗಾಗಿ ತವಕ ಪಡಬೇಕು ತವಕ ಪಡ್ತಿದ್ದೀವ ತವಕ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀವ ತವಕ ಪಟ್ಟಿಲ್ವಾ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆ ಸರಿ ಮುಂದೆ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರನ್ನು ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಸರಿ ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರನ್ನು ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಆ ನಂತರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಎಂದು ನಾವು ಕೇಳಬಹುದು ಹೌದಲ್ವಾ ಈಗ ನಮಗೆ ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಆ ನಂತರ ಬಂದು ನಾವು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ರದು ದೇವ್ರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆದದಾಗಿರ್ತದೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ತಪ್ಪನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಮಾಡಿದಂತ ತಪ್ಪನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವ್ ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತ ಏನ್ ಬರೆಸುವ ವಾರ್ತೆ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಓದಿ ಬಿಡದ ಮತ್ತಾಯ ಹದಿನೆಂಟು ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವು ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಂದ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದ ಬಾರಸನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಅವನು ಲೆಕ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಸಾಲ ಮಾಡಿದವನೊಬ್ಬನನ್ನು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಇಡತಂದರು ಆ ಸಾಲ ತೀರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಒಡೆಯನು ಅವನನ್ನು ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವನ ಬದುಕೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾರಿ ಅದನ್ನು ತೀರಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದನು ಆ ಸೇವಕನು ಅವನ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಒಡೆಯನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳಕು ನಿನ್ನದೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ತೀರಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ನಮಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿ ಆ ಸೇವಕನ ಒಡೆಯನು ಕನಿಕರ ಪಟ್ಟು ಅವನನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಆ ಸಾಲವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟನು ಸಾಕು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಂತ ನಾವು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಉದಾಹರಣೆ ಈಗ ವಾಕ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೆಸರು ಸ್ವಾಮಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರನ್ನು ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸಿ ದೇವ್ರೇ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತ ನಾವು ಕೇಳುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉದ
ಆತನ ಸಾಲ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನೀನು ಮತ್ತೊಬ್ರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಅಹ್ ಅದನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಆತನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮನೆಗೆ ಹಾಕ್ಸೋ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಪಾಠ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ತಪ್ಪನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ರೇನೆ ದೇವ್ರ ಬಳಿ ದೇವ್ರೇ ನನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವಂತ ನಾವು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಕ್ಷಮ ತಪ್ಪನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸದೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಗೇ ಇಟ್ಕೊ ಹಾಗೇನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಗೇನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ನಾವು ದೇವ್ರ ಹತ್ರವಾಗಿ ದೇವ್ರೇ ನನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಬೇರೆಯವರ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ತಪ್ಪನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಆ ವಿಶಾಲವಾದ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹೃದಯದಿಂದ ನಾವು ದೇವ್ರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಈ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಸರಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ಮಾಡಿದಂತ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವನು ಕೂಡ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೋದನೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೋದನೆ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಸದೆ ಕೇಡಿನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವಂತ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೋದನೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸು ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೋದಿಸ್ತಾರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೋದಿಸ್ತಾರ ಹೌದು ಬ್ರದರ್ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟು ಸೋದಿಸ್ತಾರ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಾಗಿ ಸೋದಿಸ್ತಾರ ನಂಬಿಕೆಗಾಗಿ ಸೋದಿಸ್ತಾರೆ ನಂಬಿಕೆಗಾಗಿ ಸೋದಿಸ್ತಾರೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟನೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾ ಇವರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟನೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೋದಿಸ್ತಾರ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ದೇವರು ಎಂದಿಗೂ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟು ಸೋದಿಸೋ ಸೋದಿಸೋದಿಲ್ಲ ದೇವರು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಾಗಿ ಸೋದಿಸ್ತಾರೆ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟು ಸೋದಿಸೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆ ಯಾಕೋಬ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿಮೂರನೇ ವಚನದ ನಾವು ಓದೋಣ ಯಾವನಾದರೂ ಪಾಪ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲ್ಪಡುವಾಗ ಈ ಪ್ರೇರಣೆಯು ನನಗೆ ದೇವರಿಂದುಂಟಾಯಿತೆಂದು ಹೇಳಬಾರದು ದೇವರು ಕೆಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವನಲ್ಲ ಆತನು ಯಾರನ್ನು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಸಾಕು ಸಿಸ್ಟರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ನೋಡಿದ್ರ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಯಾವನಾದರೂ ಪಾಪ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲ್ಪಡುವಾಗ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲ್ಪಡುವಾಗ ಈ ಪ್ರೇರಣೆಯು ನನಗೆ ದೇವರಿಂದ ಉಂಟಾಯಿತೆಂದು ಹೇಳಬಾರದು ನೋಡಿದ್ರ ಈಗ ಸೋದನೆ ಸೋದನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಸೋದನೆ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ ನೋಡ ಇದು ದೇವರಿಂದ ಉಂಟಾಯ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಾರದು ಮುಂದೆ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ದೇವರು ಕೆಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೇನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವನಲ್ಲ ಆತನು ಯಾರನ್ನು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ ದೇವರು ಕೆಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಲ್ಲ ಆತನು ಯಾರನ್ನು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಈಗ ಏನೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟ ನೋವು ಇದೆಲ್ಲ ನಾವ್ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇದು ನಮ್ ಸೋದನೆಗೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದಾ ಸೋದನೆಗಾಗಿ ಬಂದಿರ್ಬೋದಾ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೋದಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರ ಕೆಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಕಾರಣನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ನೋಡ್ತೇವೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಕೆಟ್ಟ ಒಂದು ಏನೇ ಒಂದು ಅನುಭವ ಅನುಭವ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಏನೇ ಒಂದು ದುಃಖ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೋದಿಸೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕೇಡು ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅದು ಯಾರಿಂದ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ ಯಾರಾದ್ರು ಹೇಳ್ತೀರಾ
ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೂಡ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ ಹೇಳುವಂತದನ್ನ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಪೇತ್ರನ್ ಹೇಳುವಂತದನ್ನ ನಾವ್ ನೋಡ್ತೇವೆ ಮುಂದೆ ಹೋದ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಿಂಗೆ ಆದರೆ ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಕುಂದಬಾರದೆಂದು ನಾನು ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆನು ನೀನು ಸಾಕು ಸಿಸ್ಟರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಕೇಡು ಬರುವುದಾದರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಹೋರಾಟಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಹಿಂಸೆ ಇರ್ಬೋದು ಕಷ್ಟ ಇರ್ಬೋದು ಇದು ನಾವೇನ್ ಅನ್ಕತೀವಿ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಸೋದಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ದೇವರು ಕಾರಣರಲ್ಲ ಈ ತೊಂದರೆಗಳು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇವೆ ಈ ಹೋರಾಟಗಳು ಹಿಂಸೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇವೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅದು ಸೈತಾನಿಂದಲೇ ಹೊರತು ದೇವರಿಂದ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪೇತ್ರನ್ಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆ ಸೈತಾನನು ನಿನ್ನನ್ನು ಗೋಧಿಯಂತೆ ಒನೆಯಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗೋಧಿಯಂತೆ ಗೋಧಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟಗಳು ದುಃಖಗಳು ಹಿಂಸೆಗಳು ಆ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಶೋಧನೆಗಳು ತಂದು ನಾವು ಸತ್ಯದಿಂದ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ಬೇಕು ದೇವರಿಂದ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕಷ್ಟ ಹಿಂಸೆಗಳು ಶೋಧನೆಗಳು ತರ ಅಂತದ್ದು ಸೈತಾನನ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಈ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಈ ಸೋದನೆಗಳನ್ನ ಜಯಿಸಬಹುದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಸೋದನೆಗಳು ಜಯಿಸಬಹುದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿದೀವ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗ್ ಬರುವಂತ ಕಷ್ಟಗಳು ದುಃಖಗಳು ಹಿಂಸೆಗಳು ಈ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನ ನಾವು ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಜಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋಂಥದ ನಂಬಿಕೆ ನಮಗ್ ಇದೆಯಾ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸರಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳ್ತಾರ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬದರ್ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಕೇಳಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತ ಅದು ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಕೇಳಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅದು ದೇವರ ಚಿತ್ತಾನುಸಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬದರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ದೇವರು ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳ್ತಾರ ರವಿ ಬ್ರದರ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರಿ ನಾವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡೋಣ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳ್ತಾರ ಕೀರ್ತನೆ ಅರವತ್ತೈದು ಎರಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳುವವನೇ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವರು ಸಾಕು ಬಿದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸಲ ಓದಿ ಬಿದ ಅರವತ್ತೈದು ಎರಡು ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳುವವನೇ ನರರೆಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳುವವನೇ ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ದೇವರು ಕೇಳ್ತಾರೋ ಕೇಳಲ್ವಾ ಕೇಳ್ತಾ ತಾನೆ ಕೇಳುವವನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳುವವನೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರು ಯಾರೇ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವರು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸುಳ್ಳಾಗಲ್ಲ ನೂರ ದೇವ್ರ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಲು ಈಗ ರವಿ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ದೇವರ ಚಿತ್ತಾನುಸಾರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ದೇವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಲು ನಾವು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಯೋಹಾನ್ ಬರ ಸುಬರ್ತೆ
ನೋಡಿ ದೇವರು ನಮ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಓದಿ ನೀವು ನನ್ನಲ್ಲಿಯೋ ನೀವು ನನ್ನಲ್ಲಿಯೋ ನನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯೋ ನನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳು ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುವುದು ನೋಡಿದ್ರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳುವಂತ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಶು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ನನ್ನಲ್ಲಿಯೋ ನನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯೋ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುವುದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಲೆಯಾಗಿರಬೇಕು ಆಗ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಸದುತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ದೇವರೇ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು ಒಂದು ಯೋಹಾನ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದು ಒಂದು ಯೋಹಾನ ಐದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದು ನಾವು ದೇವರ ಚಿತ್ತಾನುಸಾರವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಬೇಡಿಕೊಂಡರೆ ಆತನು ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆಂಬ ಧೈರ್ಯವು ಆತನ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಮಗುಂಟು ನಾವು ಏನು ಬೇಡಿಕೊಂಡರೂ ಆತನು ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಬೇಡಿದವುಗಳು ಆತನಿಂದ ನಮಗೆ ದೊರೆತವು ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಸಾಕು ನೋಡಿದ್ರ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಆತನ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಸರಿ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಈಗ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಯಶ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ನೆರವೇರುವ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಗೋಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಚಿತ್ತ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬೈಬಲ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರಲ್ಲಿ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ನೆರವೇರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ನೆರವೇರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಏನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ದೇವರ ಚಿತ್ತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಒಂದು ತಿಸಲೋನಿಕ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಚನ ಓದ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ದೇವರ ಚಿತ್ತವೇನೆಂದರೆ ನೀವು ದೇವರ ಚಿತ್ತವೇನಂದ ನೋಡಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಓದಿ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ನೋಡಿ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆರವೇರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಏನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಏನು ಓದಿ ಬೃದ ನೀವು ದೇವರ ಚಿತ್ತವೇನೆಂದರೆ ನೀವು ಶುದ್ಧರಾಗಿ ಇರಬೇಕೆಂಬುದೇ ಹಾ ಸಾಕು ಬೃದ ನೋಡಿದ್ರ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಶುದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು ನಾವು ಶುದ್ಧರಾಗಿದ್ದರೆ ದೇವರು ಚಿತ್ತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಸದುತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ಬೇಕಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ಬೇಕಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ಬೇಕಾ ದೊಡ್ಡದಾಗೆ ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಈ ಸತ್ಯ ಬರಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ ಗಂಟೆ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಆ ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕಾ ಏ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡೋಣ ಮತ್ತ ಏನ್ ಬರದ ಸುವಾರ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಬೋರಲ ಬಿದ್ದು ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಪಾತ್ರೆಯು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ ಹೇಗೂ ನನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತಾಗದೆ ನಿನ್ನ
ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಸಹೋದರಿ ಓದದಂತ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಶಿಷ್ಯ ಮತ್ತೊಂದ್ ಸಲ ಓದಿ ಶಿಷ್ಯ ನಿಧಾನ ಓದಿ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಬೋರ್ಲ ಬಿದ್ದು ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಪಾತ್ರೆಯು ಈ ಪಾತ್ರೆಯು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ ಕಷ್ಟ ಸಂಟಗಳು ಶ್ರಮೆಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ ಹಾ ಹೇಗೂ ನನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತಾಗದೆ ನೋಡಿದ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತವ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಶ್ರಮ ಸಂ ಅಂದ್ರೆ ಪಾತ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರಮ ಸಂಟಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲಿ ಹಾ ಹೇಗೋ ಹಾ ಹೇಗೂ ನನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತಾಗದೆ ಹೇಗೂ ನನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತ ಆಗದೆ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆ ಆಗಲಿ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆಯೇ ಆಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು ದೇವ್ರೆ ನಾನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ ಏನ್ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತದಂತ ಆಗದೆ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತದಂತ ಆಗಲಿ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ನಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ದೇವ್ರು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಸದುತ್ರ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ ಆತನ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದು ನೀವು ನನ್ನಲ್ಲಿಯೋ ನನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ನೀವೇನ್ ಬೇಕಾದ್ರು ಬೇಡಿಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದು ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟದಂತೆ ಅಲ್ಲ ದೇವ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ದೇವ್ರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ದೇವರು ನಮಗೆ ಸದುತ್ರ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾವು ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯದಾಳ ನೋಡ್ತೇವೆ ಸರಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋಂತ ಉತ್ತರನೇ ನಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಲೋಕಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬಹುದಾ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಲೋಕಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಯೋಹಾನ ಹದಿನೈ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಬರ್ತಾರೆ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಭೂಕಂಪ ಆಗ್ತೈತೆ ಪ್ರಳಯ ಆಯ್ತೈತೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಗಳು ರೋಗದಿಂದ ಸಾಯ್ತವ್ರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ವಾ ಮಾಡ್ಬೇಕೋ ಬೇಡವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಬೇಡ ಬ್ರದರ್ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಇದಾಗ್ಬೇಕು ಬ್ರದರ್ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬ್ರದರ್ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಲೋಕದವರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕೋ ಬೇಡವಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬ್ರದರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರವಿ ಬ್ರದರ್ ನೀವು ಬೇಡ ಅಂತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಬ್ರದರ್ ರೇಷ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ ಆ ಸರಿ ಸರಿ ವಾಕ್ಯ ಯಸು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳೋರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಯೋಹನ್ ಬರಸು ವಾರ್ತೆ ಹದಿನೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ಓದಿ ನಾನು ಇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಲೋಕಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳದೆ ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೋಸ್ಕರವೇ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಸಾಕು ಬಿಡ ನಾನು ಇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಲೋಕಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳದೆ ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳಲ್ಲ ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ನನ್ನ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳುವಂತದ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಬರೋಕು
ಆದರೆ ಇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ನಂಬುವವರಿಗೋಸ್ಕರ ಸಹ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲದೆ ಯಾರಿಗೆ ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬೈಬಲ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರುವಂತ ನಾವು ಹದಿನೇಳು ಜನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲದೆ ಇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಈಗ ನೀವು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದಿರೋ ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ಈ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದಾರೋ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಸಹ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಯಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಓಟ ಓಡ್ತಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವಂತ ಈ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಿರುವಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯವರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಅನೇಕರು ಬಲಹೀನತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಇನ್ನೇನು ಬರುವಂತ ಏಪ್ರಿಲ್ ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಕರ್ತನ ಭೋಜನ ಇದೆ ಕರ್ತನ ಭೋಜನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾಯಿ ವಿಚಾರಣೆ ಒಳಗಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಇರ್ತದೆ ನಾವು ಅನೇಕ ತಪ್ಪುಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ತನ ಒಂದು ಪ್ರಭು ರಾತ್ರಿ ಭೋಜನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲ್ಗಾರರಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರೇ ನಮಗೊಂದು ಅಹ್ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಹ್ ಮುಂದಿನ ಏಪ್ರಿಲ್ ನಾಲ್ಕಕ್ಕಿದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ದೇವರ ಚಿತ್ತವೇನಂದ್ರೆ ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರ್ಬೇಕೆಂಬುದೇ ದೇವರ ಚಿತ್ತವಾಗಿದೆ ನಾವು ಅತನ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಿಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲಿ ಆ ನಾವು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅಂದರೆ ಸಭೆಯಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತ ಬಲಗೊಳ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ದೇವರ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ ಇದುವರೆಗೂ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೇಳಿದಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಸಹೋದರ ಸೌರ್ಯರೇ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪಾಠವನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಲ್ವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕೆಲವರು ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂದ್ರೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಬ್ರದರ್ ಮಾತಾಡೋದು ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸೆವೆಂತ್ ಏಂಜಲ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏಳನೇ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಶ್ವಾಸ ಇದ್ದ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಹೇಗೆ ಅವರು ಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲದೆ ಜೀವಂತವಾಗಿರಕ್ಕಾಗಲ್ವೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಜೀವಂತವಾಗಿರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯನ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿಂದ ದೇವರ ಹತ್ರ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತ ವಿಷಯ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂದಾಗ ತುಂಬಾ ವಿಷಯ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ತುಂಬಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬ್ರದರ್ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಪ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಆ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು
ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಹೃದಯದಿಂದ ಬರೋದ್ ಮೊದ್ಲಿನ ಅವ್ರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ನೀತಿವಂತರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಅಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಸದುತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇದ್ದಂತ ಒಂದ್ ಬರವತ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ನಿಮ್ ಮಗು ಇದೆ ನಿಮ್ ಮಗು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ತಕೊಡ್ತಿರಲ್ವಾ ಹಾ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ಮಗಳು ಮಕ್ಳು ಅಂದ್ರವಾ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಏನಂತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಕೆಲವೊಂದ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಏನೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಮ್ ಕೈಲಿ ಅದು ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು ಕೊಡ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಅದ್ರ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ಕೇಳಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ ಸಾಕ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ತಂದೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಕ್ಳ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳ ರೀತಿ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸಾಕ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ದೇವ್ರು ಅವ್ರು ಕೇಳ್ದೇನೆ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಬೇಕಾಗಿದ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆ ಸಾಧ್ಯದ ಖಂಡಿತ ಹೋಗ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಯಾರು ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಒಂದ್ ವಾಕ್ಯ ಓದಿದ್ರಿ ನೀವು ಆ ಏನು ಯೋಹಣ ಸುವಾರ್ತಿ ಓದ್ಬೇಕಾರೆ ಯಾರು ನನ್ನ ಚಿತ್ತಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳ್ತಿರೋ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ನೀವ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸರಿ ನಾನು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದೇವರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ ಬೇಕಪ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಐಫೋನ್ ಫೋನ್ ಬೇಕಪ್ಪ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರ ಕೊಡ್ತಾರ ಯಾಕೆ ಕೊಡಲ್ಲ ನೀವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಭೋಗಾಶಯಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಆದ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ತದೆ ನನ್ ಚಿತ್ತ ಆದ ನನಗೋಸ್ಕರ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೋಕದನ್ನ ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಟ್ರ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಕೊಡಿದ್ ನನ್ನ ಚಿತ್ತ ಅದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ರದರ್ ಅಸರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಸ್ ಯೋವಣ ಸುವಾರ್ತ ಹದಿನೈದ್ ಏಳನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ನನ್ನ ವಾಕ್ಯ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಆತನ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆತನ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳೋನು ಐಫೋನ್ ಕೇಳ್ತಾನ ಇಲ್ಲ ಲೋಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯ ಕೇಳ್ತಾನ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೋಕದವರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದ ಅದ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಒಂದು ತಿಮೋತಿ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನ ಓದಿ ಒಂದು ತಿಮೋತಿ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ದೇವರಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಮನವಿಗಳನ್ನು ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬೋಧಿಸುತ್ತೇನೆ ನಮಗೆ ಸುಖ ಸಮಾಧಾನ ಏನಂತಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರವೂ ಆ ಎಲ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ
ಮಾಡುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಹುದು ಬಟ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಯಾವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದೇವ್ರೆ ಇವ ಒಂದು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾರತದ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿನ ಕ್ರಿಸ್ತನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಅಂಗೀಕರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಅದ್ ನಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಡಿ ಸೊ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಓಕೆ ಈಗ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಒಬ್ರು ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ತುಂಬಾ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ರೋಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಆ ದೇವರ ಒಂದು ಓಟದಲ್ಲಿ ಆ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ ಓಟದಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಮುಗಿಸುವಂತೆ ಬಲಪಡಿಸಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ರೋಗನ ಗುಣಪಡಿಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಾ ದೇವ್ರೆ ಪಾಪ ತುಂಬಾ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ನೀವು ಗುಣ ರೋಗನ ಗುಣಪಡಿಸಿ ನೀವು ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬಹುದಾ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತ ಅವ್ರ ಏನೋ ಕಾರ್ಯ ನೆರವೇರುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಹೊರಗ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದ್ ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು ಬ್ರದರ್ ದೇವ್ ಚಿತ್ತನೆ ನೋಡಿ ಈ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪಾಲ್ ಇರ್ತಾರೆ ಎಪಾಪ್ರೇತನ ಇರ್ತಾರೆ ತಿಮೋತ ಇರ್ತಾರೆ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಸ್ತಲ್ ಪಾಲ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪೋಸ್ತಲ್ ಪಾಲ್ ಇವ್ರು ನೆರಳು ನೆರಳು ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಸ್ತಲ್ ನೆರಳು ಬಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಕಟ್ಚಿಪ್ ಅವ್ರ ಕರವಸ್ತ್ರಗಳ ಬಿದ್ದಾಗ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸುಖ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ತಿಮೋತೆಗೆ ಒಂದು ಕರ್ಚಿಪ್ ಗಿರ್ಚಿಪ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಕಲ್ಸಿರ್ಬೋದು ತಗೋಲಪ್ಪ ಈ ಕರ್ಚಿಪ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹಾಕೋ ಇದ್ ಮುಟ್ಬಿಡು ಸುಖ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ ಉಂಟು ಏನಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ ಏನು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದ್ರಾಕ್ಷ ದ್ರಾಕ್ಷರಸ ಕುಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಎಫಾಪ್ರೀತ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯರೊಬ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ ಕೆಲ್ಸಗಳನ್ನ ದೇವ್ರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತವ್ರು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಕಾಯಿಲೆ ಬಿದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಸಾಯುವಂತ ರೀತಿಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಅಪೋಸ್ತಲ್ ಪಾಲ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅವ್ರು ಸುಖವಾದ್ರು ಅಂತ ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸುಖ ಸೌಖ್ಯ ಎಲ್ಲ ಇರೋದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನೇ ಸಜೀವಿಯತ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಈ ದೇಹನ ಮತ್ತೆ ಸುಖ ಪಡಿಸಿ ಅಂತ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೆಂಗ್ ಕೇಳೋದು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನಂತೆ ರೋಗ ಬಂದ್ರೆ ಏನಂತೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರೆ ಏನಂತೆ ಏನ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅರ್ಥವೇ ಇಲ್ವಾ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ನಾವ್ ಏನ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ದೇವ್ ಚಿತ್ತ ಏನ್ ಬೇಕಾ ನಮ್ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸದ ಬೆರದ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬೆರದ ಇಲ್ಲದ ನೋಡಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಏನಾದ್ರೂ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ರೋಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಬಿದ್ರೆ ಗುಣಪಡಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೇವ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅವರ ನಂಬಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗ್ಬಾರ್ದು ನಂಬಿ ನಂಬಿಕೆ ಗುಂದದಂತೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸ ದೃಢವಾಗಿರುವಂತೆ ಬಲಪಡಿಸಿ ಅಂತ ಬೆಳ್ಕೊಬಹುದು ಹೊರತು ದೇವರ ರೋಗದಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ಲೊಂದು ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ನೋಡ ನಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪಾಯಿಂಟ್
ನನ್ ಮಗ ಕರಿತಾ ಇದ್ರ ನಮ್ಗ ಎಂತ ಎಂತ ಬ್ಲೆಸಿಂಗ್ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನೀವೊಂದು ಕೂಗ್ ಕುಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮ್ ಹೃದಯದಿಂದ ದೇವ್ರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಾಗಿ ನಡೀತಿರ ಅಂತ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ತಂದೆ ದೇವ್ರೇ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ದೇವ್ರ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರಂತ ಈ ತರ ಬ್ಲೆಸಿಂಗ್ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಇದೆ ಇಲ್ರಿ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಭಾಗ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ರಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬೇಡ್ರಿ ನೀವು ದೇವರು ನಮ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹಂಗಲ್ಲ ದೇವ್ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳ ಪ್ರಾರ್ಥನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೇಳುವರಾಗಿದೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರ ನೀವ್ ಕೇಳಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ದೇವ್ರ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ನೀವೇನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಂತ ನೀವ್ ಕೇಳಕ್ ತಡ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ದೇವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನಾವು ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಕೊಡಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ನಮ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ವಾಂಟ್ ಇದೆಯೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾ ಬಟ್ ನಮ್ಗೇನ್ ನೀಡ್ ಇದೆ ಅದ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಗೇನ್ ನೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾನ್ ನಾನ್ ಬಯಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಕೊಡಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ ಮಾತ್ರ ದೇವ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆತ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೇಳೋರಾಗಿರ್ಬೇಕು ದೇವ್ರ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಕೇಳಿದಾಗ ದೇವ್ರು ಕೊಡದೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ಸೊ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವರ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ದೇವರ ದೇವರ ಜೊತೆಗೆ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬರೋಣ ದೇವರ ದೇವ್ ದೇವ್ರ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಬರೋಣ ಸೊ ಕೊನೆಯದಾಗ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ಬೇಕಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೊಟ್ರೆ ಇವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೆಸರಿಗೆ ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ದೇವ್ರಿಗೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಕು ಯಾವ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪರಿಯರ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮನೇಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗಂಟೆ ಗಂಟೆಲೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಈ ಇವರೆಲ್ಲ ಇರ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಬೊಮ್ಮನ್ ಕೆತ್ತಿ ಕೆಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೈನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೋದ್ರಮ್ 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 ಅಲೆಲಿ ಆಮೇಲೆ ಆ ತರ ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅರ್ಥ ಗರ್ಭಿತವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಹೃದಯದಿಂದ ಬಂದಿರ್ಬೇಕು ಗಂಟೆ ಗಂಟೆ ದೇವ್ರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ದೇವ್ರ ಕೇಳ್ತಾರ ಅಂತ ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಾರ್ದು ಹೃದಯದಿಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ಜನರ ಭಕ್ತರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಹೇಗಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಅನಲ ಅನಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಠನೆ ನಮ್ಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಹೃದಯದಿಂದ ಬರುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅದು ಸ್ವಾರ್ಥವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇರ್ಬೇಕು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತ ಗುಣಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಇರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುವಂತ ವಿಷಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಷಯ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವ್ರ ನಡೆಸ್ಲಿ ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಆ ಸಮಯ ಈಗ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ ಸೊ ಕೊನೆಯಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಕೂಟವನ್ನ ಮುಗಿಸೋಣ ಹೀಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನ ಸರಳವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರಾದಂತ ವೀರ್ಭದ್ರ ಬ್ರದರ್ಗು ಆ ಸಭೆ ಪರವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞ ಸಲ್ತಿಯನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೇವರವರನ್ನ ಎತ್ತಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಿಸಲಿ ಬ
ಬರುವ ಕೆಲ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಸಹೋದರಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸಹೋದರಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನಿಶ್ಚಯ ಕಲ್ತುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಒಬ್ಬ ನಿಮ್ಮ ಮಗನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪಾಲುಗಾರರಾಗುವಂತೆ ಶ್ರಮ ಸಂಕಟಗಳಲ್ಲೂ ನಾವು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ವಿಮೋಚಕನಾಗಿರುವ ನಜರೈತನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯೇ ಆಮೇಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಫ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಅದು ರಿಚರ್ಡ್ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿ ಬ್ರದರ್ ಅಂತ ಅದೇ ಅದೇ ಬ್ರದರ್ ಅದೇ ಬ್ರದರ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಬ್ರದರ್ ಅದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರದರ್ ಬ್ರದರ್ ಅವರು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬ್ರದರ್ ನಾವು 